il sera particulièrement important de faire attention au niveau de version du logiciel dans lequel vous êtes pour Camera Raw. En effet, en cliquant sur cette icône, vous pouvez voir la barre de titre, et avec la barre de titre, vous allez bien voir de quoi il s'agit. Il s'agit ici de la version Camera Raw 8.1, qui vient tout juste de sortir. Il faut faire attention, puisque chaque nouvelle version peut amener son lot de nouveautés. Certaines sont très peu visibles, tout simplement des compatibilités avec de nouveaux boîtiers, et parfois, elles le sont plus. Et là, c'est le cas. Sur la version 8.0, vous aviez la possibilité de demander de recadrer avec un certain rapport, et vous pouviez même personnaliser le rapport, voire même personnaliser ici une dimension en centimètres par exemple. Ça n'est plus possible, ici vous définissez simplement un rapport hauteur-largeur. Un rapport équivalent à un 13-18, à un 18-24 ou un 10-15, ou au format que vous voulez, mais simplement un rapport. Puisque, en fait, c'est au dernier moment, dans le flux de production, qu'on va déterminer la façon dont on va générer les images. Si vous avez donc ici des images qui ont toutes le même rapport, deux tiers, plein capteur, ou recadré, mais en tenant compte de cette proportion deux tiers, eh bien, automatiquement, en sélectionnant toutes les images, vous allez pouvoir, au moment où vous allez demander de les enregistrer, définir un format. Pour cela, en cliquant sur le lien situé en bas, vous allez gérer les options du flux de production. Les options de flux de production changent dans cette version, puisque on va pouvoir non seulement visualiser du Adobe RVB, générer des images dans un espace colorimétrique Adobe RVB, mais également, dans les autres profils couleurs, rouge, vert, bleu, bien sûr, les espaces de couleurs disponibles changent dans cette version, puisqu'on peut non seulement générer les images en rouge, vert, bleu, mais directement dans d'autres modes en se servant des profils colorimétriques. Ainsi, si vous voulez générer une image en CMJN, par exemple, vous pouvez choisir un profil de la sorte et générer les images CMJN directement en sortie de caméra RAW. Notez également la simulation sur le papier, qui vous permet d'avoir une simulation exacte à l'écran du rendu, avec un mode de rendu qui peut être soit perceptif, soit relatif. C'est donc une nouveauté, ça, que de pouvoir directement générer ces images en CMJN. Autre nouveauté, puisqu'on a vu qu'on ne pouvait pas définir une dimension à la base du recadrage, mais simplement un rapport, eh bien ici, on va pouvoir redimensionner au final, ce qui va être beaucoup plus logique. On génère un travail non destructif, on n'a pas de notion de dimension, qu'au simple dernier moment, quand on va demander d'enregistrer les images. Et là, on peut lui demander de définir la dimension longue, la dimension courte, ou les dimensions exactes. En l'occurrence, si je demande une dimension longue avec un rapport de 2 tiers, eh bien, je peux lui spécifier ici une dimension en centimètres en disant que je veux 15 cm par exemple, ou 30 cm pour avoir un 20-30. On va donc avoir ici une visualisation exacte du rendu de l'image. La case ne pas agrandir permet d'éviter un réchantillonnage vers le haut sur des images qui auraient été recadrées de façon trop serrée. Bien sûr, vous pourrez toujours ajouter une sortie netteté, un ajout de netteté soit pour l'écran, soit pour du papier brillant ou mat, et après avoir fait ce flux, vous êtes certain de pouvoir générer de façon continue, de façon rapide, l'ensemble de vos images, puisque vous avez tout sélectionné, vous demandez enregistrer, vous choisissez le dossier de destination, bien entendu, je vais aller me positionner ici, par exemple, dans mes documents, vous donnez le nom à votre fichier, vous choisissez le format dans lequel vous voulez générer les images, ça peut être du JPEG, par exemple, et vous cliquez sur enregistrer. Le flux se met en place. Vous avez ici le nombre d'éléments restants. Si vous cliquez dessus, vous voyez la progression en cours. Chacun des fichiers est donc redimensionné, passé dans le mode colorimétrique que l'on a choisi, avec l'application de la netteté. Bref, tout ce que vous aurez généré au niveau du flux de production et qui est visible ici sera appliqué. En l'occurrence, j'ai demandé ici du 16 bits. Ce sera du 8 bits qui sera appliqué puisque j'enregistre au format JPEG.